அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் ஸ்டாட்டிக்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் யூனிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இங்கே ஃபோர்ஸஸ் பற்றி ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பேசிக்கான விஷயங்கள் பார்க்க பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து வெக்டாரை பேஸ் பண்ண விஷயம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜன்னலை திறக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளேருந்து நம்ம ஜன்னலை திறக்கிறோம் அப்போ திறக்கிறதுன்னு வந்து வெளியே தள்ளுவோம் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனை தான் நம்ம திறப்போம் அந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இதுவே வந்து வெளியே புயல் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் புயல் அடிக்கும் போது நம்ம ஜன்னல் அதே போல் யூஸ்வலாக திறக்க முடியுமா அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்போ அந்த ஜன்னல் மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று புயலால் வர ஃபோர்ஸ் ஒன்று நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஒன்று வெளியே புயல் காற்று அடிக்கும் பொழுது நம்ம திறக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கு கரெக்டா அதுவே க்ளோஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டப்புனு அடிச்சுக்கோம் ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் உள்ள நோக்கி தள்ளும் போது க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அந்த ஜென்னல் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரே பார்ட் ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு பொருள் மீது செயல்படுது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதனோட ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதே பொருள் மீது தான் செயல்படும் இப்போ இது டூ மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது டூ மார்க்கில் கேட்குற கொஷின் டிஃபைன் த ரிசல்ட் அண்ட் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆன் ஏ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்றது ஒரு யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஷின் இஃப் எ பார்ட்டிக்கல் இஸ் ஆக்டட் ஆன் பை டூ ஃபோர்ஸஸ் எஃப் ஒன் வெக்டார் அண்ட் எஃப் டூ வெக்டார் then f1 vector plus f2 vector is said to be the resultant of forces on the particle right ipa force nu sollumbodu or kurupitta direction irukku na sonne or kurupitta direction la kudukrom but or kurupitta amount of force kudukrom appo nama force nu medukrom na actually adu or vector vector na ungalku anga or rendu vishayam irukum okay vector na enna na vishayam irukna or amount of force kudukrom illaya adha nama scalar nu solluvom illa magnitude scalar idu vera vidhama nama solradha anda மேக்னிடியூடு அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் அண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கணும் ஓகே ஒரு வெக்டார்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன இருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கேலர் அண்ட் டைரக்ஷன் இருக்கணும் எம் வெறும் ஸ்கேலார் மட்டும் இருக்கு இப்போ நம்ம எஃபெக்டார் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நான் எஃபெக்டார் சொல்கிறேன் அப்போ இதனோட மேக்னிடியூட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மாடலஸ் ஆஃப் எஃபெக்டார் சொல்லுவோம் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எஃபெக்டர் எஃபெக்டார்னா அதனோட என் அளவு வெறுமனே எஃப்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ஃபோர்ஸ் எஃபெக்டார்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்கேலாரும் டைரக்ஷனும் இருக்கு இதுவே ஃபோர்ஸ் எஃப்னு மட்டும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்கேலார் என் அளவு பற்றி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ஷன் சொல்லும்போது அது மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் பற்றி பேசுகிறதா இருக்கும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த வெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் நான் எங்களை கொடுத்துட்றேன் இப்போது ஓன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்டில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் அவுட்வர்டு போகிற பாயிண்ட் ஓகே இது ஏ வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் இது பி வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தை நம்ம தீட்டா எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டாருக்கு நடையில் ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒன்று டாட் ப்ராடக்ட் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டரோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இன்டு காஸ் ஆஃப் அது ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட கோணம் தீட்டா இப்போ மாடலஸ் ஏ வெக்டார் ஒரு ஒரு வெக்டார் இருக்குன்னா அதனோட ஸ்கேலார் அதோட என்ன அளவு வெறுமனே ஏ நம்ம சொல்லலாம் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இருக்குன்னா அதோட என்ன அளவு நம்ம பின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டருக்கான டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது என்னவா இருக்குன்னா ஸ்கேலாராக தான் இருக்கும் கிடைக்கிறது வெறும் என்னளவாக தான் இருக்கும் இதுவே ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும் அது ஒரு வெக்டாராக இருக்கும் அப்போ இதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இன்டு சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் ப்ளஸ் இது ரெண்டு இருக்கிற பிளேன் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருக்கிற ஒரு யூனிட் வெக்டார் இப்போ இந் இந்த இந்த பெண்ணை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிளேனுக்கு இப்போ பர்பண்டிகுலராக பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதனோட டைரக்ஷனில் இருக்கிறது தான் பர்பண்டிகுலர் வெக்டார் அது யூனிட் வெக்டார் சொல்லும்போது அதனோட மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற யூனிட் வெக்டரை நம்ம என் கேப்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இன்ட்டு என் கேப் அப்படின்ட்டு வரும் ஓகே மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர்னா வெறுமனை ஏ சொல்லலாம் மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர்னா வெறுமனை பி சொல்லலாம் அப்போது ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி
இதை நான் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டூ டிவைட் பை ஒன் பண்ணும்போது ஏபி சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஏபி காஸ்ட் தீட்டா பண்ணும்போது ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆகிட்டு சைன் பை காஸ்ட்டும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டேன் தீட்டா கிடைக்கும் ஸோ டேன் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டா டிவைடட் பை ஏ வெக்டா டாட் பி வெக்டர் அப்போ ரெண்டு வெக்டருக்கு இடைப்பட்ட அந்த டேரக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா டேரக்ஷனாக இந்த ஆங்கிளை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ தீட்டாவை கண்டுபிடிக்க இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ திஸ் எம்ப்ளைஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டா கிராஸ் பி வெக்டார் பை ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ஓகே இது ரெண்டு இருக்கட்டும் இதே போல் நமக்கு ஓகே இந்த பேசிக் விஷயங்கள் இருக்கட்டும் இதை வச்சுட்டு நம்ம இப்போ அந்த டென் மார்க் கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது விஷயம் தேவைப்பட்டால் நான் நடுவில் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் ஒன் வெக்டார்ன்றது ஒரு வெக்டார் எஃப் டூ வெக்டார்ன்றது இன்னொரு இன்னொரு வெக்டார் விச் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே ஒரு பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோடய ரிசல்டன் ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்ணுவோம் இந்த சேம் பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அப்போது இதுக்கு நம்ம டயக்ராமாக சொல்லும்போது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ எஃப் ஒன் வெக்டார் நான் இங்கே இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த டைரக்ஷனில் போகிறது எஃப் ஒன் வெக்டார் இதுதான் அந்த பார்ட்டிக்கல் எடுத்துக்கணும் பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பாயிண்டாக இருக்கலாம் இது எஃப் ஒன் வெக்டார் இது வந்து எஃப் டூ வெக்டார் இப்போ ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட ஆங்கிளை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ஃபான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்ன இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் ஃபைன் த மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ லெட் எஃப் ஒன் வெக்டார் அண்ட் எஃப் be the two forces two forces act at acted on the particle or particle mela act agiradunu eduthikalam okay appo idu rendu kidai pada kona thana nama enna eduthukrom alpha eduthukrom let alpha be the angle between them அது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தை தான் நம்ம ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வர்றது அப்போ ரிசல்டன் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம ஆர் வெக்டார்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் இங்கே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எங்கே தான் ஆக்ட் ஆகுனா அந்த சேம் பாயிண்டில் இந்த சேம் பார்ட்டிகல் மேலே தான் ஆக்ட் ஆகும் மேபி அது உள்ளே இருக்கலாம் வெளியே இருக்கலாம் இப்படி கூட இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம ஜென்ரலாக வரையும் பொழுது இப்படி வரைஞ்சிக்கிறோம் ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் சொல்லும்போது இதனோட மாடலஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் எப்பவுமே எப்பெல்லாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ அதனோட மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் இது ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்போ ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஒன்று இருக்கும் ஒரு டைரக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் ஓகே இப்போ இந்த மாடலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார்னா அதனோட ஸ்கேலர் வெறுமனே நம்ம ஆறுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் இருக்குல்ல இப்போ இதுக்கு எனக்கு ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இங்கே தேவைப்படுது இது நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஏ வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா நம்ம இந்த டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணுற டாட் ப்ராடக்டோட டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஏக்கு ஏக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அந்த ஒரே ஒரு வெக்டார் மட்டும் தான் இருக்குன்னா ஆங்கிள் வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏனா ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஓகே அப்போ ஏ வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டாரை நம்ம ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வெறுமனே ஏன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏ மட்டும் வேணும்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் அப்போ ஒரு வெக்டாரோட ஸ்கேலாரை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அந்த வெக்டாரை அந்த வெ
root of நம்ம யூஷுவல் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணும்போது எஃப் ஒன் இன்ட்டு எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் எழுதும் இல்லையா இங்கே வந்து எஃப் ஒன் வெக்டார் டாட் எஃப் ஒன் வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் எஃப் ஒன் வெக்டார் டாட் எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் அடுத்து எஃப் ஒன் இதை பண்ணும்போது இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குல்ல எஃப் ஒன் டாட் எஃப் டூ எஃப் ஒன் வெக்டார் டாட் எஃப் டூ வெக்டார் எஃப் ஐ டாட் ப்ராடக்ட் பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அதே போல் எஃப் டூ வெக்டார் டாட் எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் டாட் எஃப் டூ வெக்டார் இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ எஃப் ஒன் வெக்டர் டாட் எஃப் ஒன் வெக்டர்னா இதனோட ஸ்கேல் ஆர் அப்போ நம்ம இங்கேயே நம்ம வேற என்ன சொல்லிக்கலாம் அண்டு எஃப் ஒன் வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் வந்து எஃப் ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதே போல எஃப் டூ வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் வந்து வெறுமனே எஃப் டூன்னு சொல்லலாம் எஃப் டூனா அதனோட ஸ்கேல் ஆர் அதனோட மேக்னிடியூட்னு அர்த்தம் அப்போ எஃப் ஒன் டாட் வெக்டர் எஃப் ஒன் வெக்டர்னா எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் எஃப் ஒன் டாட் எஃப் டூ வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ டாட் எஃப் டூ வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் வந்து இஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் அதாவது a வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் ஆனால் கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படி கிடையாது ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் நாட் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ் அது ஈக்குவாலிட்டியாக எழுதணும் அப்படின்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் ஓகே கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ் அதுவே டாட் ப்ராடக்ட் வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே மாறி மாறி இருந்தாலும் ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ இது ரெண்டுமே சேர்த்து நம்ம என்ன எழுதுனா ட்வைஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எஃப் ஒன் வெக்டர் டாட் எஃப் ஒன் எஃப் டூ வெக்டரை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் எஃப் டூ ஸ்கொயர் நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் வெக்டார் டாட் எஃப் டூ வெக்டார் இங்கே டூன்றது வந்து ஒரு ஸ்கேலர் மொத்தமாக இந்த மொத்தம் சேர்த்து வர்றது காரணத்தை அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் டாட் எஃப் டூ இப்போ ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் தான் தீட்டா ஜென்ரலாக சொல்லக்கூடாது இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் வெக்டர் நம்ம என்ன போடுவோம் வெறும் எஃப் ஒன் போடுவோமா அதனோட ஸ்கேலாரு எஃப் டூ வெக்டார்னா எஃப் டூ போடுவோமா இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கும் பாருங்க ஆல்ஃபான்னு எடுத்திருக்கோம் ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் வந்து ஆல்ஃபா அப்போ இங்கே காஸ் ஆல்ஃபா தான் நம்ம போடணும் ஓகே அப்போ அந்த ரிசல்டன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்ட் நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபோர்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் போர்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ரிசல்டன்ன்றது இதுதான் ஃபார்முலா இதை நம்ம பின்னாடி ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட்டோட டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ ரிசல்டோட டேரக்ஷன்னா நம்ம ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த ரிசல்டன்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்லையே இதை நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்க போகிறோம் தீட்டாவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அதை எழுத போகிறோம் லெட் தீட்டோ பிதி ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஃபஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு நேம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ஒன் வெக்டார் அண்ட் த ரிசல்டன்ட் அண்ட் த ரிசல்டன்ட் ரிசல்டன்ட் என்னது நமக்கு எஃப் ஒன் வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் ஓகே இதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும் அந்த தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டேம் தீட்டாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ டாட் பி இப்போ எதுக்கு எதுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் இது எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டாருக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் ஓகே நான் உங்களுக்கு இங்கே எழுதுகிறேன் டேம் தீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலானா மாடலஸ் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லையா ஃப்ராக்ஷனில் வருது மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் பை மாட் பை ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டார் ஏக்கு பதிலாக எஃப் ஒன் வெக்டார் பிக்கு பதிலாக எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ வெக்டார் நம்ம அந்த டேன் தீட்டா அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டிவிஷன் பார் போட்டுருங்க மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் வெக்டார் கிராஸ் F1 vector plus F2 vector divided by இது எடுத்துக்கான dot product அப்போ F1 vector dot F1 vector plus F2 vector okay cross product எப்படி
இங்க நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் ஏ டாட் ஏ பார்த்தோம் இல்லையா ஏ டாட் ஏ பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் நம்ம சொன்னோம் அதுவே ஏ வெக்ட கிராஸ் ஏ வெக்டர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டெஃபினேஷன் சாரி ஏ வெக்ட கிராஸ் ஏ கே பண்றோம் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஏல இருந்து ஏ குள்ளாங்கல்னா ஜீரோ இன்ட்டு என் கேப் சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ பட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு வெக்டாரை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஸ்கேலாக அதுவே கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வெக்டார் இது வரைக்கும் மொத்தமாக நம்ம ஜீரோ சொல்லலாம் ஆனால் ஜீரோவோட ஒரு வெக்டாரை ஒரு யூனிட் வெக்டாரை மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஜீரோ வெக்டார்னு நம்ம சொல்லணும் அப்போ ஏ வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் தான் கிடைக்கிறது ஜீரோ வெக்டார் இதுவே ஏ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர்னு கிடைக்கிறது ஏ ஸ்கொயர் இங்க நம்ம இதை அப்ளை பண்ணலாமா இங்க பாருங்க எஃப் ஒன் வெக்டார் பிளஸ் கிராஸ் எஃப் ஒன் வெக்டார்னா நமக்கு அதுக்கு ஜீரோ வெக்டார் இல்லையா ரைட் இங்க நியூமரேட்டர்ல வந்து மாடலஸ் இருக்கு பிளஸ் எஃப் ஒன் கிராஸ் எஃப் டூக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்ப மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் கிராஸ் எஃப் டூனா எஃப் ஒன் கிராஸ் எஃப் டூவோட டெஃபினேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஏ கிராஸ் பின்னு சொல்லும்போது மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் இன்ட்டு சைன் தீட்டா இன்ட்டு என் கேப் இதுக்கே மாடலஸ் எடுக்கும்போது இது என் கேப் வராது ஏ பி இன்ட்டு சைன் தீட்டா இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா வெளியே மாடலஸ் இருக்கு அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் வெக்டார்னா எஃப் ஒன் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் டூ வெக்டார்னா எஃப் டூ இன்ட்டு சைன் தீட்டா ஓகே டிவைடட் பை எஃப் ஒன் டாட் எஃப் ஒன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் இங்கே பண்ணும்போது மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் வெக்டார்னா எஃப் ஒன் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் டூ வெக்டார்னா எஃப் டூ காஸ் ஆஃப் சாரி இங்கே எஃப் ஒனுக்கு எஃப் டூக்கு இடப்பட்ட கோணம்னு சொல்லும்போது ஆல்ஃபா யூஸ் பண்ணணும் நான் தப்பாக எழுதிட்டேன் பாருங்க ஏன்னா எஃப் ஒன்னுக்கும் எஃப் டூக்கும் இடப்பட்ட ஆங்கிள் ஆல்ஃபா தீட்டான்றது வந்து ரிசல்டன்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸுக்கும் இடப்பட்ட கோணம் ஓகே இங்கே மறக்காமல் நீங்கள் சைன் ஆல்ஃபா போடணும் அதே போல் இங்கே வரும்போது காஸ் ஆல்ஃபா வரும் இப்போ நியூ மினிட்ல நமக்கு என்ன மட்டும்தான் இருக்கு எஃப் ஒன் இன்ட்டு எஃப் டூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் இன்ட்டு எஃப் டூ காஸ் ஆல்ஃபா எஃப் ஒன்னை நான் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ காஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கேலர் தானே எஃப் ஒன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எஃப் டூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ காஸ் ஆல்ஃபா அப்போ அந்த டேரக்ஷன் சொல்லும்போது தீட்டாவை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் டூ சைன் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ காஸ் ஆல்ஃபா இதுதான் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் சொல்லும்போது ரிசல்டன்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸுக்கும் இடப்பட்ட கோணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரிசல்டன்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்டன்ட்டுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் அப்போ இதுல இருந்து கராலாரிலாம் இருக்கு கராலாரி வந்து மேபி நம்ம இன்னும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்